В воскресенье днем в маленьком городке близ города Читануга группа женщин собирается на ярмарку кошельков. Мы представляем мир нити. Это местная программа, которая осуществляется под эгидой АМФА, Адвентистской ассоциации дружбы с мусульманами. У нас была ярмарка кошельков. Она проходила в доме одной женщины. Хозяйка пригласила нескольких своих друзей из церкви, в которую они вместе ходят. Затем мы просто разложили и показали им кошельки. Конечно, все кошельки у нас разные. Не найдется двух похожих друг на друга, и мы это проверяем. Каждый, кто совершает у нас покупку, приобретает нечто уникальное, что нравится именно ему. Внутри каждого кошелька есть маленькая этикетка, на которой рассказывается о беженце, который сшил этот кошелек, и немного об Амфа. И каждую покупательницу мы просим молиться за беженца, указанного на этикетке купленного ею кошелька. По окончании встречи Мона помогает Дарлин убрать оставшиеся кошельки. Мона – беженка, она мигрировала 11 лет назад. Она одновременно и руководитель Амфа, и дизайнер проекта «Мир нитей Читтануга». Мы продаем много кошельков, и Бог благословляет нас, и к нам приходят разные люди. Поэтому мы с нетерпением ждем следующей встречи, возможности посетить еще один дом. Возможно, в следующем месяце мы проведем встречу у меня дома. Летом Амфа проводит летнюю школу для детей мусульман-беженцев, которая помогает им с Божьей помощью приспособиться к жизни в Америке. В то же время мы стали проводить занятия по шитью для женщин, и здесь мы начали проект «Мир нитей», где они учатся шить кошельки и теперь могут продавать их и заработать немного денег. Сегодня понедельник, и женщины из проекта «Мир нити» Читтануга собираются на свое еженедельное занятие по шитью. Уроки проходят в разных церковных помещениях. Они надеются, что однажды у них появится постоянное место. Нима начинает день с короткого личного опыта. Женщины обсуждают то, как у них прошла неделя. Дарлин рассказывает об успехах воскресного дня, делает некоторые объявления, и после короткой молитвы они начинают работу над дизайном нового кошелька. Конечно. Наш опыт заключается не только в обучении шитью. Помимо этого мы знакомимся, становимся ближе, выслушиваем нужды женщин. Они делятся своим жизненным опытом не только с нами, лидерами, но также и друг с другом, так как наши ученицы раньше не знали друг друга. Поэтому у них есть сестры, к которым они могут обратиться, задать вопрос, и поделиться своими успехами и неудачами. Ранда – беженка. До того, как она приехала в Соединенные Штаты, в Судане она была медсестрой. В этом году она начинает учиться на фельдшера. Прежде всего, это помогло мне научиться правильно управлять своим временем. И моим сыновьям это тоже нравится. Когда я получила швейную машинку, они сказали, «О, мама, нам не нужно искать одежду, ты можешь нам шить». И это здорово. Я рассчитываю время так, чтобы успеть пошить, позаниматься с детьми, убраться дома и сделать все, что нужно. Поначалу мне не нравилось шить, а сейчас я получаю от этого огромное удовольствие. Раньше я шила в своей стране, поэтому они пригласили меня в группу Амфа и назначили дизайнером. Я беженка, и теперь моя очередь помогать беженцам. Помогать им в их нуждах и потребностях, особенно женщинам. Теперь у них есть ежемесячный доход. Я радуюсь, когда вижу их счастливыми. Лично для меня проект является большим благословением, начиная с того, что у каждого из нас есть врожденный талант. Я могу шить одеяла и костюмы, что-то еще. Но это не приносит столько радости, сколько приносит швейный проект с этими женщинами. Они рады учиться чему-то новому, тому, чем они могут заняться в свое свободное время, и что дает возможность получать доход. У некоторых из этих женщин никогда не было собственных карманных денег. Мне очень нравится видеть этих женщин счастливыми. Я люблю наблюдать, как они творят и взаимодействуют. Мы представляем собой сообщество. Мы делимся опытом, и это все во славу Бога.
Пожалуйста, молитесь за отношения, складывающиеся в рамках этого проекта. Спасибо за вашу поддержку.